Hola, soy Erika del Instituto Punta del Verde y quiero preguntarte qué es lo que te hizo que te gustase dibujar. Bueno, el, el dibujo y la pintura en sí es una herramienta de comunicación y supongo que, que muchas veces pues he podido recurrir a ella para, para expresar algo que estaba sintiendo o algo que, que, pues que, que quieres decir sin utilizar la, las palabras. Es un recurso, un recurso más de, de, la, de la comunicación. Y, y la verdad es que para mí es, mmm, es una exageración, pero es un poco como respirar. No concibo la vida así, <ríe> sin, sin dibujar o sin, o sin pintar. La verdad es que, mmm, que para mí es, es muy importante, es, es esencial. Es, es, es como... como como hablar. Hola, me llamo Manuela, eh, vengo del Instituto Punta del Verde y estoy en primera vez. Quería preguntarte cuál fue tu primer proyecto a nivel profesional. La verdad es que yo desde que estaba en la, en la Facultad de Bellas Artes, yo hice Bellas Artes, eh, desde primer curso ya empecé a montar exposiciones. Eh, la primera exposición fue horrible, era algo horroroso. <risa> pero me sirvió para ir para ir aprendiendo muchas cosas, para, para ir cogiendo tablas, para, en definitiva, para aprender. Y, y ya si nos, si nos ceñimos a la ilustración, el primer libro que yo publiqué fue autopublicado, que eso quiere decir que, que no hay una editorial detrás, sino que, que yo contacté con una imprenta y, y demás, y luego pues... Eh, yo era la que la que me encargaba de, de vender los libros, gracias a una amiga que me ayudó económicamente. Y después de eso, pues vino, creo que, eh, el libro de, mmm, si no me equivoco, el diario de un despecho, trágico media del olvido, de la editorial Tule, que es una editorial de Barcelona. Y el texto lo... Lo hizo Raquel Díaz Reguera, que es una, es una autora de aquí de Sevilla, que podéis seguirla también, que es fantástica, maravillosa. Ella hizo el, el texto y yo me encargué de, la, de las ilustraciones. Hola, soy Ana de Primero de Punta del Verde y quería preguntarte cómo es tu día, tu día en el trabajo. Bueno, ahora mismo yo estoy compaginando el trabajo de ilustración y pintura con el de la docencia, porque estoy de profesora en un... Eh, estoy de, de profesora de secundaria entonces mi día a día es un poquito atosigante <ríe> y tengo ahora mismo poco tiempo para, para dedicarme a, a, la, a la creación pero pero cuando estoy dedicada en exclusiva a, a la pintura y a, y a la ilustración me levanto temprano, yo soy una persona bastante madrugadora, también soy muy organizada y, y lo que hago es, eh, siempre tengo algo entre manos, la verdad es que siempre tengo alguna alguna algún tema que me eh, o algún run run por ahí con, con el que quiero trabajar y, y, y siempre, pues, pues, pues nada, desde desde temprano a, a trabajar, a dibujar, a, a pintar y, y muchas veces el trabajo viene... Hay días mejores, días peores, días, días que están más, más productivas, días que están más, más creativas o, o, o que te surgen muchas más ideas, otros días son peores, pero, pero la constancia es, es fundamental, al menos en, en, mi, en mi caso. Hola, soy Sofía, vivo en Punta del Verde y estoy en primera de la ESO. Quería hacerte una pregunta. ¿Cuál es el consejo que le darías a un futuro ilustrador y cuál es el mejor consejo que te han dado a ti hasta el momento? Yo siempre digo que el mejor consejo que yo podría darle a, a una persona que quiere mmm, adentrarse en el mundo de la ilustración o de, o de la pintura o de la escultura o del arte es que, que no tenga miedo, que lo haga, que trabaje mucho, que la constancia, lo que decía antes, ¿no? la constancia eh, es muy importante. Eh, y trabajar, 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 trabajar y trabajar. Porque eso hará que tú definas mucho tu estilo, eso hará que tú cada vez tengas más 
que sean más resolutivas, más resolutivo, que tenga que tengan más, eh, más confianza, eh, que sepa resolver en el día a día todo lo que, lo que vaya surgiendo. Y, y, y que, bueno, si muchas veces se dice que el, que el arte no sirve para nada, o que el arte no, no, no da dinero, nada de comer, que no es un... un que no es un, un trabajo, que ¿no? es como algo ahí, un, como una, una actividad complementaria. Y yo diría que quien, quien, quien quiere dedicarse a esto, tiene que dedicarse a esto y, y escuchar a su, su fuero interno y decir, bueno, pues apuesto porque confío en mí y, y, y sin descanso, trabaja ahí muchísimo. Y el consejo que a mí me han dado, pues... Puede que vaya en esa misma dirección de decir, bueno, confía en ti. Confía en ti, en lo que, en lo que haces, en lo que quieres hacer y apuesta por ello. Hola, soy Alejandro Cupé del Instituto Punta del Verde y quería preguntarte, Irene, que, ¿qué es lo que significa la pintura para ti? Y yo, bueno, creo que más o menos he contestado diciendo que la pintura... Es un medio de comunicación, para mí es muy importante porque eh, yo creo que si no pintara, si no dibujara, mmm, de hecho ahora que, que, que tengo menos tiempo, lo he hecho muchísimo en falta. Es como mmm, que la vida deja de tener todo el sentido que tenía antes. Y, y creo que, pues que es, es en parte también un poco... Mmm, un desahogo, es eh, un poco terapia, ahora que se habla mucho, se habla mucho de, de, de la importancia de la salud mental, para mí es, un, es, una, es una forma de, de soltar muchas cosas y, y bueno, eso también depende mucho de, de, del trabajo, si es un trabajo personal, y ahí sí tengo mucha más libertad de expresión, mucha más libertad de, de movimiento, ¿no? Eh, eso entra un poco en conflicto cuando es un trabajo de encargo. El trabajo de encargo ya está todo más acotado, tienes que ceñirte a una a, un, a unas pautas, tienes que, tienes que trabajar en base a un, a, un, a un guión, a un texto o algo en concreto. Entonces, eh, para mí es distinto ¿no? una cosa de la otra. Pero si hablamos del trabajo mío personal que nace de mi, de mi interior, ¿no? pues eso es... Eh, lo que decía antes, como, es como respirar, como cuando yo no pinto siento que me falta un, un aunque un poco exagerado, ¿no? pero como que me falta un brazo, que me falta algo, algo que para mí es, es básico, es muy importante. Bueno, Irene, y otra pregunta. ¿Ha habido algún trabajo que consideres importante alrededor de tu carrera? Destaco, por ejemplo, el de el del universo Tim Burton porque fue eh, fue un reto muy grande ya que tuve que realizar tanto el texto, tuve que encargarme del texto como de la, de la ilustración. Entonces el nivel de, pues, de investigación, de profundización fue, fue bastante, bastante elevado e intenso. Además fue un trabajo que tuve que realizar en poco, bueno, poco tiempo. Fue, fue breve eh, y... Y bueno, ya os digo que fue que quizás marcó un antes y un después. Fue adentrarme así en el, en el mundo editorial, con una editorial más, más, más potente. Y no, no quiero decir que sea el trabajo que más me ha gustado, pero bueno, pero es como mi, mi niño, mi niño, <ríe> mi primogénito, ¿no? Y además eso, es mío entero. Hola, soy Ana, de primero de la ESO de y de Punta del Verde. Irene, quería hacerte una pregunta. ¿Qué te ha llamado más la atención de, de la historia de Camarón de la Ciudad? Quizás me llamó mucho la atención cómo conocer más en profundidad la figura de, de Camarón y cómo siendo un personaje tan, tan importante, considerado como un, casi como un dios para, para mucha gente, al mismo tiempo era una persona muy humilde y muy, muy poquita cosa. Entonces esa, esa dicotomía, ¿no? esa, esa doble, doble cara que tenía, que tenía la persona 
pues me llamó la atención. Me gusta mucho conocer a la, más que al mito a la, a la persona. Otra pregunta para ti. ¿Cuál ha sido la pintura que, me ha, que más te ha gustado que, has, que hayas hecho? De la ilustración que me ha gustado. Bueno, me gustan mucho los retratos. Hay, hay uno que me gusta mucho, por ejemplo, que está Camarón fumando, joven, con su pelo ahí, su, su pelo leonino. Y, y es una recreación de una portada de, de un disco de Arte y Majestad. Arte y, majestad. Y, y bueno, esa y también hay un retrato de Camarón que tiene, que es cuando se habla de la de cuando, cuando él cae enfermo y que tiene aquí una en el pecho, como él, él tuvo un, un cáncer de pulmón, tiene aquí un, una... Eh, como una tela de araña así negra que le crece por aquí, por el pecho. Eso también me, me gusta mucho. Otra pregunta, Irene. ¿Ya desde pequeña tienes un de dedicarte al arte? Sí, yo siempre me recuerdo pintando y dibujando. Siempre, 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 siempre. Me encantaba, siempre. Y, y bueno, mmm, la verdad es que, que mmm, desde que tengo uso de razón me, me reconozco con un lápiz o con con colores en las manos. Bueno, otra pregunta, Irene. ¿Hay algo que te sirva de inspiración cuando tienes un bloqueo creativo? Pues... Darte un paseíto. <risa> Ante un bloqueo lo más importante es cambiar de actividad y dejar de abandonar eso, ¿no? Es decir, no voy a insistir más, voy a... Imagínate, estás pintando un cuadro y dices no me, no me gusta nada lo que estoy haciendo, esto va fatal... Bueno, pues le doy la vuelta... Lo que yo suelo hacer es, mmm, le doy la vuelta, lo quito de en medio, no lo, no lo miro. Lo dejo ahí unos cuantos días en remojo, que descanse y, y al, al tiempo pues ya, ya retomo, ya cojo nuevamente, le doy la vuelta, empiezo a, a o sea, lo, lo vuelvo a ver y digo, vale, esto fallaba por aquí, esto fallaba por allá. O, o, o cambiar de actividad o dejar o parar. Parar. Muchas veces hay, hay, hay saturación y lo que tienes que hacer es cortar, cortar el grifo. Decir, bueno, pues me voy a dar un paseo, desconecto totalmente y mañana será otro día. Y, y creo que ya he respondido a todas vuestras preguntas. Mm, daros las gracias a todos y a todas por, por interesaros en, en mi trabajo, por, por investigar en el mundo este tan maravilloso de la ilustración y la pintura y el arte en general. Y, y bueno, espero que, que no sé, que os haya aclarado la, las dudas y, que, y que, que os haya creado un poco la... Eh, que os haya picado el gusanillo ese de, de, de la creación que es tan, es tan bonito y, y puede, puede ayudarnos en muchos momentos de pues de soledad o de, mmm, o de alegría o de, mmm, de lo que sea. Eh, pienso que, que el arte nos hace mejores personas, que, que nos hace eh, reflexionar sobre nosotros mismos, sobre nuestro entorno, que, que conecta directamente con nuestras emociones. Pienso que tiene mucha importancia y que no debemos dejarlo nunca a un lado, que debemos darle el peso y la importancia que tiene. Así que muchas gracias por bueno, por, por vuestra por vuestro interés y os mando un beso muy grande.